ている学校でのパワハラ問題についてお聞きになられましたパワハラセクハラモラハラと立場の強い人から弱い人への悪質な行為は学校だけではなくいろんなところで起こっていますさてパワハラに対して迷いながらもどうにか立ち向かおうとしている山田さんへのメッセージとは一体何だったのでしょうかそれではどうぞ私の学校のクラスって少人数で5人ぐらいしかいないんですけどそこでパワハラがあったんです主にパワハラを受けたのは4人だったんです1人は新しいからまだ受けてないんですけどそのパワハラの犠牲のレベルは人によって違うんですだから先生はこの人には深くこの人に浅くと相手を見て言動は変えてるんですね私の先輩が一番の大きな犠牲になっていて、その人とても優秀な人ですごくできる人なんですけど、でその人がなんかおかしいと言い始めた時に、どうにかして助けたいから、その人をハワハラから救おうとしたんですよ、私。パワーバランスで言うと、先生が一番偉い。そして、生徒は権力の構造上見えないから、他の先生に助けてくださいって言っても、気にしすぎとか、なんか被害妄想じゃないのとか、また隠蔽とかもあるので、どうやってその人を助けたらいいのかな。パワハラ、その人はレベル10ぐらいだとすると、私ともう一人ともう一人は、多分レベル5ぐらい、半分ぐらいなんです。だから、一番、被害の大きい人を先に出さないといけなくて、先生は高齢の男性で、その先輩に女性らしくない言動だとか、君は上達しないとか、若くないから素直じゃないとか、だから上達できないんだ。今すぐ退学すれば、実はみんな君の入学を反対してたんだとか、そういうことをその先輩に伝えて、その先輩は他の先生たちも全員私のこの学校で受け入れるのを反対していてこの今目の前にいるその高齢の先生だけが自分を入学させてもらえるんだと思い込んでしまったんですでも実際は作話で誰も反対しなかったんですでもねそれを言われるとじゃあこの人にすがるしかないなって先輩思ったので他の先生に相談いけないですよねでも彼女は学校で学びたかったので我慢したんですよ。彼女はすごく優秀だったので、先生は彼女を連れていろんな場所で仕事をして、でもすごくキャリアのある人だったんで、先生よりもね、目立ってしまったんですよ。しかも評価もされてしまった。彼女とセットでなければ、仕事の声がかからないということも分かってきたんです。そうすると先生は彼女に嫉妬して、どんどんパワハラがひどくなって、他の人がいないところで彼女を批判して、嫌がらせはどんどん増えたんですよね。それで、すごく元気な先輩がどんどん弱っていったの。なんかもう、具合を悪くされて、先輩が病気になっていって、全身自分身が出て、私はダメな人間なんだみたいな感じになってしまって、これは本当に危ないと思って、自分にもその高齢の先生からの嫌がらせがちょっとあるので、後輩にもあって、みんなでどうしようって言い始めたんです。私はこれは悲しいとかショックとか置いといて、とにかく早くその先輩を助けて、次に後輩を助けて、他にも先生いるから、他の先生のところに行ってもらうっていうのがいいんだなって思った。それでね、結局、まず新しい男性の先生のところに、私クラス移りたいので、そっちのクラスに入りたいんですって言いに行ったんですね。まず先輩が、言いに行ったんですで、私の後輩は別の女の先生のクラスにお悩み相談に行ったんです、普通に。そしたら、その女の先生もパワハラを受けてたんです。同じ先生にそう、このおじいさんの先生にかつてパワハラを受けていたんですよ。で、この高齢の男性の先生のとこから
4人出ていきたいって言って1人は残留するって決めたんですけど決めた人は優秀な人なのでもうこれでいいからとほとんど今年は通わないからもういいと接触もないからもう卒業だからいいと言ってそれで、まあ、問題は残りの私を含む先輩と後輩の3人なんですけど先輩は男の先生の隣のクラス後輩はお隣のお隣の女の先生のクラスそれぞれ移動したいですと言ってで私は両方に同じ話をして両方に聞いてもらったの最後はその先輩が話せなかったり、まあ、病気になったりして眠れないとか言って後輩は後輩で寝たきりになって今度は何も見つかないって言い始めて私もそうなんですトラブルのせいでなんか勉強がさんでもできなくなっちゃってこのことがしんどすぎて勉強が手につかないっていうことを口に出さないといけないじゃないですね本当はでも口にみんな出さないという問題の本筋を話せないことがトラウマだったり PTSD だということは知ってるからトラウマってこんな感じよねそうそうとか思いながら先生たちというより生徒の方に自覚症状がなくってこれがパワハラだみたいなことにね気づかなかったです不思議と DV みたいなもんですよねそうそうそうそう3人が一番最後言ったな DV ってこんな感じよねってこれ当事者になるとこれ気づかないもんだねそれはまさかそんなっていうのがあるし、極端に言えば、そのクラスしか知らないんじゃないですか。DV ってそうだけど、他の家庭見たことないから、この親が生まれた時から一緒にするから、この親が正しいとか、間違ってるとか、考えもしないで育ちますよね。例えば、暴力行為がずっとあるような家で育ったら、これが普通なんだと。なんかちょっと言っちゃいけないんじゃないかって思いながら育つのと同じで、私たちもこれが学校なんだなんかねそんな風にみんなが思っちゃう密室だから少人数クラスでこういうもんなんだってこうやって上達しない上達しないって言われながら勉強するんだなって思ったんですよへえそうなるんですね途中その先輩が言われたんですよ君の親も悪いんじゃないかみたいな。そういう話になった時に、えこの先生おかしいかもって先輩が。自分が上達しないって言われても、いや、私の親は悪くないと思って、持てないのに、この人はこんなこと言うなんて、あ、この人ちょっとおかしいかもって思い始めて、先輩も私に話し、私もそれおかしいんじゃないんですかって言って、どんどんどんどん、いや、やっぱおかしいかもしれない、このクラスって思う。当事者が気づかないから、周りが気づかないのは当たり前なんですよね。それでもうしょうがないから、正直に先輩に話してもらうことも大事だし、私からも先輩も後輩も私も含めこんな状況でしたっていうの、そこにわざわざ言えなくなっちゃって。でも話すことによって、学校はすごくスピーディーに対応してくれて、うん、突然なんか面談もやってくれて、昨日全員面談が終わったところで。そしたら、その結果、学校は3人が同じことを話すから、これは疑いもなく真実だろうと。そして、女の先生たちが言うには、実は今までもセクハラとパワハラがあった。だから、前からやってたんだけど、先生同士の中でやってて、次は生徒が犠牲になったっていう。で、なんか、まあ、前の職場とちょっと似てるなって思ったの。<笑>なんか全く同じような行動になってしまい、前も高齢の男性たちができる女性職員に対して、みんなすごくできる人たちだったから、その女性の職員さんたちを、高齢男性たちがすごく排除しようとしてたのを聞いていたし、それをなんとかやめさせたかったんだけど、が結局できなくて、場所が変わっても同じことが起きるんだなと思って、これはもう、私は一体どうしたらいいんだろうと思ってしまって。前回のトネリング受けた時は、ちょうどその、先輩の状態が、そう、まっさらそんな感じだったから、先輩の気持ちがすごくよくわかってね
、本人は言えないし、うん、全部学校に話して先輩をうまくサポートしてもらえるように頼んだんです男の先生にも女の先生にもこの状況を相談してるんだけれども女の先生は自分もこの高齢の先生にパワハラやセクハラを受けた経験があるからだから山田さんの言うことをよくわかるからうちのクラスおいでよと。私が面倒見るし、今まで勉強を見てもらえなかった年数取り戻そうと教えるから、私頑張るから、うちのクラスおいでよって言ってくれて、男の先生もうちに来てくださいねと言ってくれたんですよ。最初すごく力になってくれようとしたんですけど、突然止まってしまった。なんか凍りついちゃったんですよ。まあパワハラとかセクハラとか何でもそうですけどそういう大きなことを聞いてしまうと凍りつく人っているんですよねそれは私も経験したことがあるからわかるんだけどもまあ聞きたくないし聞いても辛いでしょうみんなそんなことが隣の部屋で行われてたことですそれを同じフロアの人が誰も気づかなかったそうすると僕謝られたんですよ先生にも。気づかなくてすいませんって。ありがたいんだけれども、なんかどっちを信じていいかなって、今度信じるのがちょっと怖くなって。もう一度同じことが起きたら耐えられないなと思って。うちの学校にいた先生が私に言った言葉なんだけど、君はまた何か学んだねって。そしてそのことがまた君の人生の中で、またそれを振り返る日。あ役立つ日が必ずやってくるんだよでもまだそのことを話すには早すぎる言葉だろうけどねって言ったんですよその通りだとその時思ってきっと、まあ、また私の役に立つ日が来るんだなと思うとなんか不思議ともう怒りとかはないし悲しみもないんです2年前に起きた出来事をもう一回目の前で、今度は私じゃない人にも起きてしまったことで、二回目はちょっと冷静に行く行動ができて、その先輩の気持ちもすごくよくわかるし、その時も同僚がみんな悲しい思いをしてしまった時があって、だからその時も何か、本当はもっといろいろできたはずだったのに、ちょっとできなかったなって当時、すごい思ってたことがあったから、今度はちょっとうまくできたかもしれないと思いつつも、うん、また同じことが起きたなと思ってちょっと大変な時間を過ごしてしまいました新しい先生を選ばないといけないんですけど、うん、あ新しい先生を純粋に選ぶ気持ちがねちょっとなんか今弱っててできないんですよね最終的にはそのどっちに行くかを決めないと。いけなくてしんどくなってしまっているがそれを聞きたいこともあるしこれって私はなんかやり残したことがあってこれをしてるのか何に立ち向かおうとしてるのかが漠然としてしまった気がします立ち止まってしまった気がするまあ、全体的にですね繰り返してるこの起こってる出来事に対するメッセージを聞いたいですかねうん何か学びがあるから起こるんでしょうけどね。その学びを学ばない限りは、また同じのが来るから、まあ、それをもうできる限り早く卒業したいじゃないですか。そうなの。私がうっかり信じちゃうのが良くないのか、もっと疑い深く生きることは大事なのか。<笑>でも、もう次は間違いたくない。ちゃんと夢に向かって実現できる世界に行きたい。こう学びを終えたと思いたいし、終えたい。<笑>次に行きたいですよね。行ってみましょうか。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。今の先生が出てきます。ええー。ちょっとすごい怖い顔してはるかな。うん。怖い顔しててわーって言ってくる。山田さんびっくりしてます。ここって学校やのに。しかも、向こうが先生でこっちが生徒っていうのは、もう向こうが偉いって分かってんのに、それやのに
、なんで嫌がらせしてくるのかなする理由がないのに、だから理解できないんですね。そんなことする必要ないじゃないですか。だってこっちは尊敬してるわけやし、教えを請う立場やから、向こうの方が上やってるように基本的に思ってるわけやし、だから教えてくれたらいいだけやのに、なんで、わーって言ってくるのかなって。うん。なんか、痛めつけようとしてるっていうのかなそうね。嫌がらせやね。うん、そうそうそう。あのね、嫌な気持ちにさせようと思ってやってるみたい。ええー、怖い。自信をなくさせようとしてるかなあ、まさにそれかも。目をつむみたいな感じですかね。こう、意欲的にすごく学ぼう、向上しようっていう、すごい純粋な塊なわけじゃないですか。ちゃんと時間取ってお金も出して。うん、自分のために、そして何かのためにと思って、本当に純粋にちゃんと綺麗に学びたいと思ってるんですよね。でも、その、目をつみたいんです。へえー。出花をくじくみたいなああ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。私が見てる映像をそのまま言うとね、竹の子みたいにニョコニョキニョキって出てくるんですよ。うんうんうん、それが、みんなさんのやる気みたいな感じです、うんうんうん。学びたいって、すっごい純粋な。向上したいみたいな学びを横から肩までパーンって切るみたいな感じをやってます。でも、ごめんなさいね。この人も昔はそうやったみたいですよ。なんか悔しいみたい。そうやって純粋に思えることはなんか腹が立つみたい。まあまあよくありがちですけど、自分が幸せじゃないんですね。まずそれがあるのと、自分もかつては同じやったみたいです。若い時が出てくるんですけど、学びたい。で、学んだ知識とか、勉強したことで、世の中の人のためになりたいみたいな。うん。純粋に思ってたみたい。でも、今そうじゃないじゃないですか。うん。その目をつむという、やってはるのが、この過程があるんですね。その間はあるんでしょうね、きっと。先生が、若い時に、学んでるところは出てくるんですけど、最初皆さんみたいにすごい向上心あふれてやってはったんやけど、その人も男の先生からすごいダメ出しされてるみたい、書いたものに対して。書いたことの、ここがこうなってるからこうやりましょうね。そしたらもっと良くなりますよっていうのが普通じゃないですか。じゃなくて、もう全部否定みたいな。書いてることも三役やし、なんでここに来たのみたいな。よく入れたね。えーで、あ、人格否定になってるかな。書いたものだけじゃなくて人格まで否定されてる。うんうんうんうん。そうが出てくるかな。へー。でも、この人は諦めないんです。なぜなら、志が高いからですね。学んで、その学んだことが人の役に立つっていう、本当に上手な気持ちがあるから、言われたように直すんですよ。こうしたらいいかな、したらいいかな、って直すんです。でも結局、その先生は人格否定しただけやから、直したところで褒めはしない。まあ直したら良くなってはいるんですけど、その良くなってるなって分かってるんやけど、褒めないんです。へなぜなら、書き口になってるからです。ああ。その人もたぶんまあ、幸せじゃないんでしょうね。生徒いじめみたいな感じですね。で、今度こそ良くなったって言われたいから、うん、ものすごい調べてやったって直したんやけど、それでも、けっていう感じで褒められてはない。認められてもないし、お前ごときが直したところで、まあ最低限のレベルになったぐらいで、そんなに良くはならない。だからあなた才能ないよ。それを頑張ったところで、才能ないんだから、なってもしょうがないよ。ずっと言ってるかな。同じだ。で、その若い時の先生が、手をグーにして、グーって我慢してる。だって先生の方が偉いから。で、自分生徒やし。先生がこうやって言ったら、そうなんですよ。先生の評価しかないわけだから。どんだけそんな変なこと言ってくる先生でも、先生がいいって言わないと自分が書いたものはいいものにはならないし、先生の評価が全てなんですよね。そうね。で、そこで疑問に思います。先生はね。じゃあ、この先生に取り入れないと評価してもらえないじゃないですか。ああ、いい。で、それは自分が言いたかったことなのかって。そんなために、この学校に入ったわけじゃないし、子供とその心を出すことが違うじゃないですか。うん。自分はちゃんと学んで、その学んだことが何かの役に立つ
それで社会貢献をするっていうなりたくてあったのに、今しないといけないのは、この先生の機嫌を取ることなんです。参照の本来の自分のやりたかったことと全く違うことをしないといけないことに今陥ってて、なんでそんなんしなあかんねんって。真、まあ、逆ですよね、やりたいことが。自分が思ってた夢の描き方と現実との差。すごい苦しんでるみたい、この人が。学校って、すごく適正に評価してくれるとこやと思ったんですよ。だって先生である立場なんやから、やっぱ人格者がなるのかなとか、まあ、最低限のこと、そんなに親切じゃないにし,しても、まあ、厳しいにしても、最低限のことはできる。ちゃんと教えるとか、<笑>ちゃんと悪いとこ指摘して直すよと、一緒にしてくれるとか、そういった最低限のレベル、まあ、保障されてるとこなんかなって思ってたけど、結局学校も社会やったんですね。ああ。会社と一緒かな。会社だったらあるじゃないですか。妬みそんなに見があって。自分よりよくできた、後輩が出てきたら、そら潰そうとするし。それと一緒。学校であろうと、会社であろうと、結局そこは一緒やったんですね。いうことを学んだみたいです。うん。で、そこで同じことをしてやろうと思ってみる。へえー。純粋にいてはやられるんやなって思ったみたい。ここは気落とし合い社会やから。成功法でいっては自分がやりたいことがやれないって。自分がやりたいことを成し遂げようと思ったら、いい人を気落として権力を持ってる人に媚びを売るその人に取り入って、その人が機嫌良くなったら自分のこと評価してくれるわけやから。そうやってやっていって、うん、初めて自分の作ったものが評価される。うん、うん、そう。先生、まさにそんな人やった。そういうことをしないとやっていけない世界なんだなって。うん、だって学校がそうなんやから、これがもし、ここをやめて社会に出たとしたって、もっといなくなるだけ。だから、どっちに行ったって一緒やから、結局やらないといけないことは一緒やから、あ、こうするしかダメなんだなって、今までの自分はうぐやったなって思ったみたい。だから、ここからすごいガラッと変わります、この人が。鬼みたい。なんか、戦国時代みたいな感じかな。あ<笑>の、やられる前にやるみたいな。<笑>ぼーっとしてたら殺される。戦うみたいな感じですかね。なんかもうそこからすさんでますね。気持ちが。目的は一緒なんですよ。自分がやったことを、まあ、評価されて、それは役に立つ。まずは評価されないと、役にも立てないから評価されるのが、とりあえず目標になるんですけど、そういった方法で評価を得る。その結果、それが人の役に立つっていうのをやりたいんでしょうけど、でもあまりにも必死でもうすでに今は評価を得るっていうことにしか気がいってない。そこがゴールになったみたいな感じ。当初は違ったんですけど評価されるために一見平和に見えるのに戦国時代みたいなこの校内の生活をな,なんとか頑張るみたいな、うん、だからみんな敵ですこの人から見たらへえー、同級生だって敵やし後輩だって敵やし先輩ももちろん敵やしだってみんなを気を落とさないと自分の評価されないですからねだからこの人からしたらみんなが評価されて自分も評価されるっていう世界はないんですそうやったら向こうの人も評価されて自分も評価されてよかったな、なるけど、違うんですよ。あいつ悪い性がすごい少ないから。だからみんなに良かったねはならないから。みんな違ってみんないいとかじゃなくて、ただの競争社会ですね。だからみんな敵なんですよ、この人からしたら。先生ももちろんそう。同級生も先輩も後輩もみんな敵。そして自分も自分の味方になれなかったってことですね、この人に。自分でちゃんと自分の評価して、それでいいんだって思えなかったってことです。自分の正義を貫くっていうことだけできたわけですよ。それはしなかったってことです。ずっといやらしいんです。こういう世界で生きてきたからです。この人から言ったら、戦時中なんですけど、ずーっと、ずーっと戦争中。その人の人生そのものがもう戦国時代なんです。ずーっと戦ってるんです、この人。今は、本当にあったらね、もう揺るぎない立場なはずなんやけど、でももう一番最初のその先生にやられた人格否定とか、うん、夢打ち砕かれたことがもうトラウマになってしまって、それが取れないんです。それは多分潜在意識にも入っちゃってるんやと思う
、うん、どんだけ自分が評価されようが自分が思い描いていた地位に行こうが結局一緒なんですこの人からしたらこの人は自分で自分のこと評価できないですし、うん、他人の評価を自分の評価としてるし他人が評価されて自分が評価されるっていうことがまずありえへんからこの人からしたら他人が評価されたら自分が評価がなくなるんですよ同列1位はないから,から自分は全てじゃないとダメなんですよ、うん、だから共通するんですよそれがずっと続いてるみたい。だからこの人にとって安堵の場所はないです。安堵の人生でもないし、夢を打ち砕かれた時から、あなたの人生が変わってしまってます。それが今も続いてるし、きっとこれからも続くし、そういう生き方をしてきた人ですよ、この人。で、今この先生の前に女性が来ましたね。生徒ですね。自分がされたことと全く同じことをしています。人格否定ですね。生徒さんの方は自分の書いたものと人格の境目がちょっとわからなくなっちゃってるから全部ダメと思って書いていくんですけど思い知れと思ってるかなだって自分が育されたからこれが社会で先生的にはすごい正しいと思ってやってるかなだって社会を教えてるって思ってる<笑>社会とはこういうものだって自分はそうやって生きてきたわけやからその先生から見たらこの世界はそうなってますから、人生の中ではね。本当そうじゃないけど。だから、この自分の目の前に来た生徒も、それを知るべきと思ってる。そういうふうに、純粋に、ま、学ぼうと思って、純粋に書いたものが良ければ、評価されるっていう、普通の学校に求められるような、公平な場ではないよっていうのを教えるのが、この場であるとだからすごく正当なことやってるつもりです、うん。まあ、リベンジみたいな感じかな。今やってるのはそれをちゃんと教えてるっていう意味もあるし、自分にそうしてきた先生のリベンジでもあるみたいな感じ、うん。それをすごく信じてます。正しいって信じてる。それをすっごい長いことやってきはったんやな。だからそれをみんなにやりますね。でもたまになんか可愛く見える生徒がいるんですね。なんか従順でいいこと書いてる生徒。は教えたろうかなそれも自分の仕事に行かなわけやしでも結局それが評価されるとその先生の中では社会はそういうことにはなってないですからちゃんとしたことが評価される社会じゃないからねだからそれを教えてあげるつもりで潰すんですっていう人生あるんですかねすごく安らぎのない人生ですねでそこで山田さんが出てきますさっきは先輩にやってたんですけどおかしいとこんなことがまかり通るなんておかしい、うん、だってここの場は学ぶ場やのに、うん、学ぶ権利って誰にでもあるしちゃんと自分はここに入ってちゃんとお金も払って学ぶ場ですよっていうふうに提供してるわけですし学びたいから入ったわけやしそれを学べる場やのにそれがまかり通れへんわけやからなんなら自分の人格否定までされるわけですよ。着る力まで失うこの場っていうのおかしいやんって思っててでも権力はある人やから一生徒がね密室で起こったこと取り方によったらどうとでも取れるようなこと勘違いとか思い違いとかちょっとごまかされるかもしれないことを権力のないただの一生徒が言ったところで、まあ、絶対的に権力あるんですよね先生はね。うんおかしいって思ってる。で、人として間違ってるから。で、先輩の背中さすってます。悪くないですよって。で、すごく書いてることはすごくいっぱいと思うし、ここは、うん、学ぶ場やから、本来やったら、その内容に対しての、ここをこうしたらもっと良くなりますよっていうのを教えるのが先生の役目やのに、そういったことをも,もちろんせえへんし、生きる力をなくすような人格否定みたいなことをするっていうことがおかしいんであって、その他がそうやってこう自信を失うとか自分が悪いと思う必要がない。EV とそっくりですね。えー、でそういうケースを結構見てきたんですよね、今まで。そうなんですよ。なんかそれも見ててね。それが本当のように感じられるから、うん、密室で何回も言われて強い口調で当たり前かのように立場の人に上の人が言ってきたらそうなんかなって思っちゃうなんか洗脳っていうかね
、それも潜在意識に響くんですよね。いわゆる人からしたら、そういうふうに思い込むというか、もう呪文みたいな感じですね。だからもう潜在意識にこうだんだんだんだんこう、知らず知らずのうちにこう入っていってるもんやから、それを山田さんが、うん、そうじゃないですよって言ったところでね、やっぱ届かないんですよ。うん、ええー。今、先輩が倒れましたね。気力がないというか、もう疲れちゃって。立ち直れないみたいな感じ。もう人格否定もされてるから、学ぶ価値もないし、自分に。だから、何も考えられないっていう状態で横になってます。で、山田さんが、これやったなって、一回やったなって。ここまでしんどくなっちゃうと、立ち直れないというかね、もう一回何かしようっていう気力には絶対なれへんからね。そう,そ,うそうなんですよね。よくわかる。すごい悔しい。うん、こんなに純粋に学ぼうって人のためにやろうってしてるのに、こんな上がれないぐらいのダメージを受けてしまう。で、2年前はできなかったから、今回こそ、これと戦わないといけない。正しい方が倒れるなんておかしい。いくら権力があろうと間違ってることは間違ってるしそれに対してやっぱり立ち上がらないといけないなってこれは再テストだから立ち上がれない先輩に変わって、まあ、もちろん自分にも被害があったしね2回目やしだからいろんな策を取ってやってるんですね先生に言ったりどうやったら分かってもらえるか自家談判行っても多分無理あるしね状況でもう自分はどうすべきなんかなって思ってる、うん。なんか違うような気がするって言ってます。山田さんが立ち止まってます。山田さんが立ってて、その周りに男の先生、女性の先生、男性、うん、男性先生、うん、先輩が寝てて、うん、後輩もいてみたいな感じで、自分が真ん中にいるんですね。登場人物が周りにわーってこうそれぞれがいるんですけど、うん、本質は違うって言ってる。私が目にしないといけないのはこれじゃないって言ってる。えー、いろんな出来事あります、うん。先生にはどうやって対処しようかな。うんうん、どこのクラスに行こうかな、うん。先輩をどうやって勇気づけるかな。うん、この状況をどうすれば解決できるのかな。<笑>っていうのがいっぱい考えなあかんから、ごちゃってしてるんですけど、本質はそこじゃないらしくって、視点を変えなさいって。えー、そんなことをしてたらもうキリがない。パンクしちゃうし、考えこといっぱいあるし、うんうんうん、本質はそこじゃないよって、えー。あなたはどうしたいのって。どう生きたいの、うん、これは2年前と全く同じ問題を今やってるのは気づいてる。で、その考えないといけない本質は自分がどうありたいか、どう生きたいかであると。戦いなさいって言ってね。自分の善を貫きなさい。自分の信念を貫きなさいって。この世は間違ってることが往々にしてあると。うん、これが一時ではあるけども、まかり通ってる世界があるって。これは前回もそうやった。これが間違ってるって自分は思ってた。うん、それを貫きなさいって。それができる時が来たよって。これは今回はリベンジですけど。その先生は力に屈してしまったんだって。うん結果、自分の本意ではない、幸せもない、安らぎもない世界を、結果自分が選んだんだ。それは自分で選んでそれに責任を取るのはもうそれはしょうがない。うんうんうん、この先生が、まあやってることはもちろん変なんですけど、この先生の世界も楽しくないんですよ。安らぎもないんですよ。うん、それを選択者のこの人なんですよ。そうなってはいけないし、それを許してはいけない。あなたの善を貫きなさい。人の評価を求めてはいけない。自分が正しいと思う道をちゃんと自分で進む。それには強さが必要やし、人の同意とか評価とかがなくても、自分の信念を信じて行った道の先にあなたの幸せがあるんだって。この先生はそれができなかったっていう見本ですよって、えー。こうならないと思いますけど、なってはいけないし、自分の未来は自分で作るから、この先生は自分でそういう未来を作っちゃったんですね。結局、この人はもらえなかったんですよ。権力ももらえへんかったし、自分の行きたい道にも行かれへんし、苦しいっていうことにさえも気づいてないかもしれへん。<笑>だから、繰り返しになりますけど、自分の信念を貫きなさい
、自分の前後を貫きます。他人の意見に触れてはいけない。正しいと思うんだったら、自分に疑問を持たずに、それを推し進めます。そうすれば、きっと、ちゃんと、出口に行く手がかりみたいなものを、きっと示してくれる。それを使わなければいけない。まあ、それを乗り越えていくのは、お母さんですから、自分の信念を貫く強い自分であるということが課題みたい。前と一緒ですね。そうですね。もうチャンスをもらえてるんですね。うん。その、倒れてる先輩は、まあ、結局自分である、うん。先輩を守りたい。それはもちろんそうなんです。もちろんそうやけど、うん、それを守れる、本当に強い自分になりたいんです。その課題が今来てるだけ。その先輩、自分の写真みたいな感じですかね。自分を投影してるっていうか、倒れてる先輩は自分なんですよ、結局。でも前回と今回と何が違うかっていう。倒れてないってところですね。<笑><笑>倒れてるともできないですから。うんうん、今回は、それを分かりながら立ち上がれるわけじゃないですか。うんうんうん、余力があるじゃないですか。だから、こそ、リベンジができるんです、今回。その先生は、今になって、その先生に対してのリベンジを生徒にしてるんですね。ああ、なるほど。同じようなやり方で人格否定して、同じことを生徒にやってるんです。それが先生にとってのリベンジなんですけど、もちろんそんなことしてはいけないので、ちゃんと間違ってるものは間違ってるっていうのを自分の信念を貫くってことですね。結論を貫いた結果、相手どう思うかどう変わるかはその相手の課題なので、そこまでの責任はないんですけど、ただ、泣き寝入りはもちろんダメですし、やっぱりやれるべきところはやらないといけない。それは誰が分かっていなくてもっていう意味です。強くありなさいって。やっぱりもう向こうに味方がすごくついちゃうとね、いっぱいクレーム来るじゃないですか。予想になってくるとだんだん自分が悪いんかなとか、うん、自分、もうちょっとこれを回避するやり方ないかなとか、考えちゃうけど、パワーで言ったら負けてるんですよ。向こうが復讐してやろうっていう、潰してやろうっていう気持ちと、正しいんだから私はこれでやりますっていう気持ちと比べる、負けてるんですよね。そうだね、確かに。強さを持ちなさい。でないと自分の本当にやりたいことはできないし、守れないし、自分のこと守れなかったら人のことももちろん守れないし、うん、やっぱり強くあらないと守れないんですよね、今日も自分も。うんうんうんだから今だったらわかるんじゃないと。今だったらこの全体像が分かって、今度こそできる。立場がどうであろう。向こうが男性であろう。どんだけ向こうの方が経験があろうと。どんなかわいそうなことが過去にあろうとね。そんな関係ない。今やってることがおかしいわけよ。それに対しては、ちゃんと真っ向から戦う。みんなが、ね、うまくこう仲良くやっていける世界があったらいいけど、相手のことを奏でせしない言葉を選んでね、うんうん、なんとなく意見取りながらやっていく。できたら、もちろん衝突しないで楽かもしれへんけども、そうならないときかってある。それは、もうこっちも本気でやっていかんと、あかんから、戦わないといけないときだってある。それは、同じようなやり方をするわけじゃないんです。相手のように人格否定してね、うん、相手を立てないぐらい打ちのめすということをやるっていうわけじゃないんです。間違ってることをただ拒否するっていうこと。間違ってることはおかしいっていうこと。うんそれを戦わないといけない時があるよって。それをいろんなところで多分回避しようとしてた。うん。多分ここだけじゃないし、2年前の出来事だけでもないし、多分いろんなところでやろうとしてて、若いみたいな感じでかな、うん。どちらかというと相手の意見を飲んでんの若いみたいな。うん。なんとなく収めようとしてることが、まあ多分他のところにもあって、でもそれではやっていけない時があるって。うん、うん。戦わないといけない時がある。だって、わかるじゃないですか。人の気持ちが。どんな気持ちでこれをやってくれよしてるかとかね。うんうん。志が高くてやろうとしてくれる人に対して、そんな不当な扱いしたらめっちゃ腹立つじゃないですか。うんうんうんうん。なんでこんだけ純粋な思いよでや,やろうとしてる人を、そんな権力争いとかお金欲しさとか、そういう思いを持ってる人が潰すなんてもう考えられないじゃないですか。うんうん。だからこそすっごい守りたいっていう気持ちはちゃんとあるんですよ。でもそうしようと思ったらやっぱ戦わないといけないんですよ。
この先生みたいにずーっと人を蹴落とすとかずーっと戦うとかじゃなくてね戦わないといけない瞬間があるから、ねうんうんうん、人格否定するんじゃなくてもちろん,、うんうんうん、やってる行為に対してはやっぱりおかしいわけですね、うん、ずっと優しい優しいじゃダメなんですよその時に、そのヘブラさんが鬼に見えようと戦わないといけない時があるんです。うん、その戦っている部分だけを切り取って、あの人おかしいって言ってくる人も、まあ、出てくるかもしれへんけど、うん、そうしなくても言うじゃないですか、人。あることないこと言うじゃないですか。うんうん、だからそんな人のことはまあどうでもいいんですよ。うんうん、だから徹底的におかしいところはおかしい。ここの信念は私は曲げませんという強さがいる、うん。そしてそれがないとあなたが本当にやりたい人を守るっていうことができないんだよって。守りたいコミュニティ、守りたい人、守りたい信念、これは強さがないとできないんだって。うん、それをこの数年間やり続けてた。だからトラブルが多かったんですね。でも傷つけたくなかったって思いがあるんですよね。相手の人がやっぱりいろんな経緯があったわけやし、うん、やっぱり人の意見をちゃんと聞く人やからやもなすな。だから相手が言ってる部分かっていうのはそこはまあわからんでもないかな。みたいな部分もあったし、こういう気持ちを守りつつ、相手にもちゃんと理解してもらいつつ、こっちも情報できる範囲で出す答えで丸く収めようってやってたんやけど、うーん、すごくよくわかる。でも結局、情報なんてする必要はないんですよ。ないんですよね。もっともっとしたくないわけですよ。相手が収まるからやってるだけだって情報なんです。もと自分の信念を曲げる必要なんてないんですよ。で、その相手がどう思うともその相手の問題ですから。うん、もう一生自分のことをもうずっと文句言ってくるかもしれへんし、うん、言いふらすかもしれへんし、こんなことがあってね、と、たくわとかもしてね、やるでしょうしね、そういう人たちは。うん、でもそれに合わせる必要はないんです。そんなん合わせてたら、死ぬなるだけやし、まあ、結局、あの、先輩みたいなもんですよ。倒れるんですよ。だから、今度こそ自分の信念を貫きなさいって。世の中には間違ってることがいっぱいある。でも、それ、人が間違ってるんじゃない。その人にだって、自分と同じような純粋な時代だってあったわけですよ。先生だってね。でも、今やってることに関してはやっぱりおかしいから、先生と同じような人生を歩む人たちを作らないためにも、その行為はおかしいっていうことを、ちゃんと真っ向から戦うっていうところが必要なんです。それは丸く収めるっていうことじゃない。強くありなさい。信念を貫きなさい。人に合わせるんじゃなくて、自分の信念に合わせるんです。そうありなさい。その姿こそ自分の求めてた姿やし、その強さがあってこそ、自分が目標としてた人を守れるんだって、そうしたいんでしょなりたい自分になりなさい。それができるチャンスなんだよって今、神様は見捨ててない。同じようなチャンスを何回も何回も与えてる。わかるまで。まあ、それは愛されてるっていう人、うん。今回だって苦しいかもしれない。これを乗り越えた先になりたい自分になれる。人を守れる自分になれるね。だから、物騒に聞こえるかもしれないけど、戦いなさい。戦える自分になりなさい。あなたがしたかったことはそれですよっていうこと。うん、この状況の中でね、いろんなことは考えるかもしれないですけど、うん、それこそがやりたいことですね。うんうん、で、えっと、どっちに選んだらいいかっていうと、女性です。うんうん、女性は戦ってきたんですね。そうなんですよ。戦った上で、守れてるんです、多分。生徒さんを。ちゃんと教えれてる。公平にやってるやろうし、彼女は戦ったんやと思います。女性の先生なりに。そういうこともきっと学べるんやと思います。この人からは。この強さっていうの。学校といえども、公平にしてくれる先生もいれば、そこ社会のように気を落とす先生だっていう。ちゃんと理解した上で、この先生は生徒を守ってるんです。実際やってるんですよ、この人。山田さんがなりたいっていう理想はこの人にはきっとある。だから、勉強のことを学ぶっていうのはもちろんそうなんですけど、この人の生き方とか、この人の強さから学ぶことがあると思う。うん、そこも学べる。うんうん。考えるっていうのはすごいことです。うん、そうですよね。うん、人間不信になるときましね。今まで起こったことは、自分を痛めつけようと思って起こった出来事ではないということを理解してください。うん、それはチャレンジだったんですよ、全部。うん
あんな変な人気、こんな変な人気みたいな思うんですけど、うんうん、でも、全部試験やったし、全部愛だったんですね、神様やっぱりこの課題がないとね、挑戦もできないし、それを乗り越えられないと強くもなれないし、だからこの先生だって昔はね、やられたかもしれないけど、それは不幸じゃないんですよね。うん、それがあっだから今こんだけの生徒さんの数を持てるし、うん、守れてるんですよ。そういう未来がこの人にあったんですよね。乗り越えられたから。うん、だからこう、プラスに思いなさい。起こったことを自分のトラウマを増やす出来事として捉えるんではなくて、自分を愛されてるからこの出来事が起こったんだっていうことを理解しなさい。あなたができると思ったからあんだけ変な人がいっぱい来たわけやし、うん、もっとキャパの大きい人間になってもらいたいんですよ本当にあなたの夢を叶えてあげたいんですよ純粋な思いを守りたいんですよそれができる自分になりたいわけですよだから課題をくれただけで課題をくれたっていうのはありがたいことですよねずっとほっとかれるより、うんうんうん、ほっとかれた何にも学びはないですそうですねだから、すごいたくさん試験を受けさせてくれたっていうのと、うん、本当にすっごいしんどい時には助けがあったはずです。うん、そうなんですよ。その助けだって向こうの人の働きだしね、うん。本当に潰れるまではいかなかったんですよ、最後の最後にちゃんと助けてくれればちゃんと行く。だから愛されてるんですよね。全部愛なんです。うん、でもその先生は、それが愛に受け取れなかったんですね。マイナスにとっちゃってマイナスの存在になってしまう。うん、かわいそうな人。そうなってはいけないっていうのが目の前にあるわけですし、この試験を受けさせてくれてる人ですね、その先生っていうのは、うん。だから今こそ一歩前に進みなさいって。うん、せっかく否定はしていけない。そういう人たちだって、根底は同じやったんですよ、うんうん。すごい純粋な思いを持った人だったんですよ。自分が守りたいと思ってる通り。だから、本当はこの人だって守りたいんですよ。うん、大きく見ればね、今はその人の純粋だったことが見えないかもしれないけど、うん、大きく見れば同じなんです、もともとの純粋さは、ね。でも、このことをまかり通させてしまうっていうのは、この人にとって辛いことですから、これを止めないといけない。この先生にとったらそれを止められるっていう、プラスの出来事でもあるし、うん、田さんから見たら自分の足りない強さ、持、う、て、んうん、るっていう試練でもある。だからうまいことちゃんと課題が合ってる人が多いんですよね。だから、村さんは自分が守りたい人のためにも、この先生のためにも戦うんです。強くあるんです。それがみんなが追い見るになる。一見そうには見えないかもしれないです。うん、先生はや,やってた悪事を暴かれるわけですから、何もかの処罰があるかもしれない。うんうん、この人にとってはそれがプラスなんですよ。今までそれがなかったっていうのはこの人にとっては不幸やからね。そういう生き方もこの人にとっては幸せではないですからね。うん。感度がないですから。幸せじゃないんですよ、この人。だから、いろんな人、うん、いろんなことをうまくいこうと思ったら強くならないといけない。うん。それが答えですね。うん。絶対できると思います。今こそその時が来たと。今回の先生のように、その悪事を止めてあげるっていうことだって、優しさだよって。戦うことが悪いわけじゃない、うん、その人にとって辛いことをすることが悪いことじゃないそれが正義なことだってあるんや、うんうん。それこそが本当の優しさやと思う、うんうん。そういう優しさを持ってこそ、うん、いろんな人を助けられるし、うん、いろんな人を守れる、うん。もっと大きな意味で、本当の意味で人を救おうと思えば、自分が強くならないといけないんだって。その、一歩に今来ててるよって自分が思った以上の優しさがある自分が思った以上の強さがあるそうなりなさいあそうなれるって信じてるだからそうやって試練を与えたんやってもっと強くなりなさい、うん、そしてもっと多くの人を救いなさいってだから生きなさいって、うん、自分がなりたい自分になりなさいって、うん、自分が思った以上の強さのある人間になりなさい。それがあなたが行く道ですよ。そうなれることを私は信じている。すごく結構真髄だったですよ。うん、やっぱりこう、なんかみんなで平和に仲良くなれる方法って
あるんちゃうかなって、多分私がいつも思ってしまう癖みたいなのもあって、なんとかうまくやっていけないかなと思うと、今度問題が長引いたり、解決しなかったりするんですよね、いつも。だから、忘れたら自分が我慢するのがいいかなとかね、なんかそういうふうに思っちゃうと、問題って解決しない時がやっぱりあって、だからすごく、素晴らしいメッセージでしたねはい自分の善を貫く人に合わせるのではなく自分の信念に合わせるという言葉にニュンコはしみれたわ狭い空間の中で繰り返しひどいことを言われるとそれがあだかも本当のことかのように錯覚してしまうんやけどおかしさに気づきそこから脱却するその経験こそがその人をもっと強い人に変えるんやね山田さんはその後女性の先生のクラスに入り今までその先生が川原セクハラと戦ってきた経緯を聞く機会があったそうです山田さんも自分の信念を貫けるもっと強くもっと優しい女性になっていくとにゃんこは思いますにゃんこも毎日瞑想と言いながら結局昼寝になってしまうんやけど昼寝でもいいじゃないか気持ちよければという自分の信念を貫いていこうと思います今日も最後までご視聴ありがとうございました<音楽>